！别不识好歹，陈云师兄，你知道咱们楚师弟最近可是马上要突破了，丹药缺得紧。作为外门大师兄，你难道不该像以前一样关照一下咱们的天才师弟吗？要抢就来，别再这恶心人！废物还挺倔。给他点东西！可恶啊，竟敢打我！让我狠狠的揍！还不上！你这废物，吃了这么多年丹药，不还是只有练气八层？就是，要有点废物的自觉啊！宗门把丹药喂给你，还不如喂猪呢。怎么回事？这点事情这么慢，见过师弟,弟。这家伙不识好歹，我们正教训他呢。云师兄，你又不是第一次借我丹药了，这次怎么骨头这么硬啊？楚师弟，你还不知道吧？这家伙再过两个月还不突破筑基，就要被逐出山门了。这几个丹药可是被他当成救命稻草了。师兄啊，两年前我刚来，你是练气八层，现在我都快筑基了，你还是八层，怎么一点长进都没有？就是，<笑>你这些年在宗门是吃屎吗？呸！狼和狗这种畜生才吃屎！你什么意思？楚浩然，你这狼心狗肺的畜生，不明白什么意思？骂他们师弟，你找面？<笑>难道不是吗？楚浩然。当年你刚进外门，实力低微。云师兄，我对你可没少关照，甚至把进入灵塔的修行机会都让给你。如今你却拉帮结派，欺压同门，夺我丹药。你不是畜生是什么？还有你们，你们真以为现在替他为虎作伥，等他进入内门后，就会带你们吃香喝辣了？我呸！这种人，只会毫不犹豫的抛开你们。你诸位别听这个废物胡言乱语，等我进了内门，定不会亏待大家。用户绑定成功，西安洞察系统启动成功。什么？楚师弟放心，我们肯定相信你。就是啊，我们都是异父异母的亲兄弟。哼，咱们可不是那个废物。这是系统。没想到我都来到这个世界十八年了，系统才姗姗来迟。机缘洞察系统，也就是说，我可以查看所有人的机缘吗？不不不不不不不！一群强盗！你也被他们借了凝气丹？是啊，被拿走了一半。这群混蛋！我可以看见任何人的机缘，只是并不是每个人都有机缘。袁师兄好像还被揍了一顿，哎，得亏我没反抗，至少没挨揍。既然如此，我得赶紧准备了。楚浩然，这次是我要夺走你的东西。啊啊、应该是这里。师兄，这废丹多少钱一两？两枚原石一两。这些废丹竟然这么便宜！要知道，一般的丹药两枚灵石都未必能买到一枚。这位师弟，别看都是废丹，但用处大着呢，可以拿去给灵兽当饲料，或者给灵草当肥料，那都是顶好的。这些丹药确定都是废丹吗？正经的好丹药，我还能这么便宜在这卖？这都是炼药堂里报废的。啊、我后院正好有片灵草。哎，老板。与其你在这儿浪费时间，不如一灵石一两，我全要了。嗯哎哎、我身上原石不多，这些年的积攒，大多都被楚浩然抢去了，也就刚够买这些废丹的。行，这批废丹也确实不咋好卖，便宜你了。不是，不是，这枚也不是。嗯，这颗丹药有古怪。找到了，竟然是一颗上品元灵丹。
，现在就试试丹药的效力如何。啊！我感受到了，丹药在改善我的肉体资质，拓宽我的经脉。不愧是上品月灵丹，这可是宗门长老才配拥有的丹药。这下也许会突破练习八层了。现在测试一下我的修为。呃，我这是已经达到了炼气九层了，而且似乎离筑基也只剩下一步之遥。苦修数年，不如一颗元灵丹。修仙之路，像我这种资质平平之辈，果然拼的还是资源啊！突破筑基，对如今的我来说，不再遥不可及。接下来，去藏书阁挑选一部功法，增加战力。仅仅是留在外门还远远不够，只有进入内门，才能获得更多。嗯，老板，这个摊位原本是倒腾费丹药的，不过他的货今天早上一个年轻人全买走了，也就撤摊了。请问，你知道是谁买走的吗？这谁还记得？好像是地玄宗的一位外门弟子。为什么我感觉好像失去了什么？心里空落落的。老夫记得你停在炼气八层很久了，如今却离筑基只差了临门一脚，看来最近你有所积怨呐。长老慧眼，弟子资质平平，多亏不久前捡了个漏，这才能突破到这一境界。以长老的修为和资格，光是元灵丹那样的高级丹药。宗门每个月都会发放，但却显示无机缘。看来系统是根据个人的需求来判断是否是机缘。机缘也是实力的一部分，进去吧，规矩你都知道的。哼、嗯。哇。嗯。在修为达到九层后，凌霄宗便可给弟子借阅筑基功法，为不久后的筑基提前打底。都是些大众货色，但对于我们这些外门弟子来说，也是莫大的福利了。虽然只是打底的功法，但选得好，将来一段时间内修行也是事半功倍。不是吧，云师兄，你还有没有自知之明啊？居然还跑到二楼来了！长老是怎么把你放上来的？这儿可不是你这种废物不该来的，赶紧自觉点滚蛋吧！嘿嘿嘿。嗯。<笑>都是无机缘，这群家伙还真是垃圾，一点用都没有。喂喂，云大废物师兄，怎么不说话了？要不要兄弟几个送你下去<笑>啊？不想挨揍就快滚！碍<笑>眼的东西，都给我闭嘴！外门的垃圾也敢在这里叫嚷，敢打扰我修行，回头我把你们舌头给割了！是是是，你的意思。<笑>走了，算这家伙运气好。惹不起，惹不起！你还在这看什么？外门废物！真不知道宗门养你们这群垃圾有什么用！哼，还不快滚！哼成功筑基了，不愧是宗门长老改良过的功法，效果比那些大陆货好的不是一星半点。如果没有这部功法，我还不知道何时才能筑基。嗯，该去领取内门弟子的令牌了。见过之事，恭喜恭喜！陈师弟真是不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！没想到这短短几日就从炼气八层到了筑基。什么？我没听错吧？这怎么可能？那个万年老八层的大师兄居然筑基了！凡筑基者都能加入内门。
你的新令牌，嘴吃明天就给你送来。但你今后若想在内门获取更多修行资源，还得看接下来的大笔。哼，弟子明白。恭喜大师兄，恭喜大师兄！<笑>大师兄，和我们分享分享你的心得呗。我早就知道，大师兄是百年难遇的天才。看看，哪里哪里，大家过誉了。如今我住期了，一个个倒是殷勤的很，平日里怎么不见你们敬仰我？果然，修仙界实力就是一切，其余什么都是空。挺热闹啊！啊啊啊陈云，没想到啊，陈师兄，你居然能住期，就凭你的资质，没有大量的丹药，简直不可思议。你是不是用了什么见不得人的下作手段？<笑>陈云这家伙多么废，大家都知道。我看是，<笑>除了干见不得人的事儿，谁还能看上他呀？<笑>就是。啊，宗门任务，而且时间就在明天。这么说，楚浩然已经接下这个任务了，得想办法让他留在宗门，这样我才能去夺取他的那份机缘。怎么，不说话？不会是被我说中了吧？嗯，楚浩然，你这狼心狗肺的畜生，竟然敢侮辱我！哼，有本事明天正午我们去演舞台决一胜负，你敢吗？哎，楚浩然住机了吗？没听说，好像没有，他还在打磨起身。好呀，我早看到楚浩然不爽了，大师兄终于能替我们报一回仇了。那你是想多了，楚浩然资质很强。练气九层就击败过筑基期的对手，哼，好啊！既然如此，我们明日就一决胜负。我要让你知道，你这种废物就算筑基了，在我面前依旧还是废物，并且永远都是。嗯、上钩了！明天准时赴约，谁不敢应战，谁就是窝囊废。走了。哼，自取其辱！这么有自信打败我？看来，即使还没住期，他也有什么杀手锏和底牌。可惜，傻子才和你打，你的机缘是我的了。这变异妖兽竟是飞莲，这种妖兽明明性情温和且习性孤僻，从不主动攻击人类，为什么会发狂成这样？不管如何，今日我必须拿下它。如果是没筑基时的我，可能一个照面已经没了。不过现在，我只能说抱歉。看招，下！这是怎么了？这都过了一个时辰，那陈师兄人呢？不清楚，反正没了。这是发生什么事儿了？完了，我们回来了。怎么样，找到那个废物了吗？没有，陈云不在他的住处那儿。是啊。咱们整个宗门都找过了，也没看见他人。可恶，他竟敢耍我！老大威武，那家伙一定是害怕和你决斗，逃跑了。不是他提出要决斗的吗？这也太怂了吧！真替他丢脸。哎，还希望他教训楚浩然那家伙一顿呢。果然，哪怕筑基了，他还是那个窝囊废大师兄。<笑>好险。如果不是我已经筑基了，加上那门五招功对我的增益极大，恐怕今天我已经交代在这儿了。如果不是我，拿下这头已经发狂的飞脸，就是楚浩然了。让我看看吧，风属性的变异妖丹。哼、哦，就是这个，果然不是普通的妖丹。多谢仙人，多谢上仙救命之恩，我们此山镇必定铭记。哎
上仙，不知这妖兽的尸体。秦王已经尽可能小心了，但没想到我和这变异妖兽的战斗，还是造成了如此大的破坏。你们拿去卖了吧，获得的钱，好好补偿那些为此遭灾的人。上仙仁慈，多谢仙人，多谢仙人。我是时候该回去了。一头丧失理智的妖兽都让我难以应对。如果来的是原本的楚浩然，那家伙肯定不会陷我这么费劲。不过他决斗果然是个正确的决定。回宗门，把这份机缘换成实打实的收获。看，那不是大师兄吗？他居然还有脸回来！他这是去干什么了？站住！陈云。你竟然还有胆子回宗门？瞧楚师弟这话说的，我不回宗门还能去哪儿？昨日你有约好比武决斗，为何你没来？你这缩头乌龟！还是你自己提出的决斗，结果又溜了。陈师兄，你还要点脸吗？<笑>堂堂筑基，却连练气都不敢打，真是窝囊废！整个外门都没你这么废物的家伙。放以前的我，可受不了这种侮辱，估计早就忍不住了。看现在，只要展现出实力，所有人都会舔着脸讨好，而反之亦然。一切他人的评价全都是虚的，只有实力才是王道。我根本无需在意他人的看法。说完了吗？说完就请让开，别在这里挡路。陈云，耍了我还想这么一走了之？那你想怎么样？简单，想要我放过你，可以啊。你从我胯下钻过去，然后自己大喊三声：“我是个窝囊废，废物，垃圾！”如何？高，这招高啊，楚师弟！<笑>陈师兄，还愣着干什么？还不快钻？<笑>反正你也没什么面子可言了，也不差这一步了。哎，你说，陈师兄会干吗？不可能吧？真这么干了，岂不是在宗门里一辈子抬不起头来？<笑>这还真说不准呢。<笑>这一下有好戏看喽。那个，我要大喊三声什么？我是个窝囊废，废物，垃圾！<笑>没想到你这么有自知之明啊！神云，你还敢耍我？怎么，被说中了恼羞成怒，要动手吗？动手！飞剑，是真传弟子。他是谁呀、啊？老魔，那是武哲大师兄。听说在真传弟子里，他的实力也是拔尖的。你就是那个在紫山镇斩杀了变异飞莲的人？是。紫山镇？那不是我原本要去做任务的地方。听说，那飞莲的妖丹被师弟拿回来了。不知师弟能不能给我个面子，卖给我？武师兄想买。我哪有不卖的道理？只是不知五师兄能出什么价格？一百元石，并且我看你也筑基了，等你今后进了内门，我可以承诺多关照你一二，如何？真传弟子的关照，这以后还不在宗门横着走？好羡慕，我也想被五师兄关照啊！这陈云运气真好。是啊是啊，这武哲仗着自己的身份。一百元石就想白嫖的妖丹，怎么，陈师弟嫌低了？三百元石，外加一份真传弟子才能享有的丹药，怎么样？抱歉，五师兄，这个价格还是比我预期的低了点儿。什么？五百元石，三份丹药，陈师弟，一颗妖丹而已，做人可别太贪。但，五师兄。我这可是风系妖兽的变异妖丹，那是。陈师弟，漫天要价，可是要遭人厌的。宗门内除了我，还有谁要你这颗妖丹？还有我。啊嗯、切，又是真传弟子，他是他你都不认识，这是林师与林师姐。这位恐怕才是触发真正机缘的对象。古哲这种小人，仗着自己师兄的身份，拿点丹药就想糊弄人。陈师弟，实不相瞒，你那枚风属性的变异妖丹我很需要
，一千元石，十份高级丹药，如何？霍处啊，随口一报价就翻了一倍不止。巧了，林师妹，这妖丹我也势在必得。我出一千五百元石，十五份丹药。小子，怎么样？成不成交？好、哦，两千元石，二十份丹药。抬价，好啊，三千。三十份。嗯，这团弟子都这么好的吗？就一颗妖丹，至于吗？天降横财呀！我的天，这真是用什么狗屎来？就是啊，如果不是这家伙要决斗，我才是赶到紫山镇干掉飞莲的人。这个无耻小贼，那些原本都是我的。既然五师兄非要为难我，好啊，我们今天就看看。谁能拿下这颗妖丹？我出五千元石，五十份丹药，外加一件法器。法器？疯了疯了！至于吗？那又不是什么仙丹。不过可惜，越是想要，我就越不能让你拿到。六千六十份，法器我也有。小子，白白让你捡这么大一个便宜，我劝你见好就收。另外。告诉你，无论他接下来出多少价，我都能比他高。既然武师兄都这么说了，那好吧。哼，算你识相。陈师弟，我我愿意卖给林师姐。啊，并且价格就按两千元石，二十份丹药来吧。小子，你是诚心和我过不去？看你活腻歪了。嗯，武师兄，怎么？莫非你还想强买强卖不成？很好，陈云是吧？我记住你了。这次多谢陈师弟了，不过能和我说说吗？为什么你要便宜卖给我？师姐，我能看得明白。那武哲压根不需要我的妖丹，他只是在阻止你拿到罢了，所以才会肆无忌惮的开高价。我如果真的答应了他，以他的性格，只会记恨我，让他掏了这么一大笔钱。所以，我更愿意以一个正常的价格卖给师姐你，这样至少还能得到一方的友谊，而不是让两边都记恨我。陈师弟真是个有趣的人，实不相瞒，我确实很需要你的风属性变异妖丹。我的灵宠风声兽最近突破在即，就缺这一味材料。那恭喜师姐了。不久后的宗门大比，想必陈师弟你知道吧？知道此事。不光你们普通弟子。我们这些真传也要相互比试，而后从中挑选出一个候补长老的名额。武哲是我为最大的对手，我们原本的实力难分伯仲，但若是我的风声兽突破了境界，原来如此，看来我还是要价低了呀。师姐，我能反悔吗？哼，很可惜，我很小气的，所以不可以哦。这里面有大概一千多元石，十几份丹药，连带这个乾坤袋是你的了。谢师姐。接着，林师姐，你这是？这柄飞剑对我来说有些用不到了，所以就便宜你了。可，林师姐，这可是飞剑，这还是太过珍贵。那就当是我借你。近期机缘，风声兽完美进阶，在不久后的宗门大比上战胜了所有其他真传弟子，被掌门选为接班人。祝师姐五运昌隆。嗯、哦，你也是有趣的小师弟。第二层了，云师姐的丹药不愧是真传弟子专享的高档货，有这批丹药，足以在大比前把我的实力提升起来。再接再厉吧，我和楚浩然迟早有一战。陈云。别生气了，我
行的陈云飞说：“你给我提那个名字，都给我滚，滚蛋！”朱世九怎么剩这么大气啊？带少说两句，快跑吧！可恶的陈云，那些本该都是我的，竟敢算计我！战魂剑，以外门弟子的眼光来看，你倒是学的不错。知晓，但这门剑技似乎不是你一个外门能学到的吧？这，你放心，我对你是怎么学会斩魂剑的不感兴趣。重要的是，你和那个陈云有仇。有，师兄要我对付他？对，为了阻止林时雨的风声兽进阶，我很早就收购了市面上所有的变异妖丹。还是落过了那小子，敢得罪我，他必须付出代价。不用武师兄说，我也会让那个废物好看的。那家伙如今从林诗雨那儿拿了那么大的好处，已经筑基，而你，我之所以不选择现在突破，就是为了尽可能完美的筑基。只要我筑基成功，陈云依旧会像过去一样被我踩在脚下。林诗雨肯定会盯着我。我不方便出手，此事就交给你吧。喏、no? ，这里的丹药你拿去用，不久后的大比必须给那个陈云一个教训，最轻也要弄残他。五师兄放心。啊！恭喜楚师弟筑基，这下楚师弟一定能给那个陈云点颜色看看。这些不学无术的废物。姑且现在还有点用，大比马上就要开始了。如今我已筑基，需要搞一把合手的武器，去替我向大家借点钱，告诉他们丹药现在可以不借了，只要零食就行。啊，又是借？呃，那个楚师弟，你闭关的几日，那个陈云靠着丹药接连突破，如今已经是筑基三层，三层又如何？我如今的实力。照样能像过去一样收拾他。我我们相信你，楚师弟。只是，只是其他人不这么觉得呀、啊。他们觉得如今有那陈云会替他们出头。现在他们已经联合起来，拒绝交，呃，借丹药或者零食给我们了。今非昔比了，老大。陈云，陈师兄，陈师兄不好了。楚浩然那个混蛋闭关结束，如今也筑基了。那楚浩然现在去哪儿了？他好像去功勋殿接任务了，还有两周多就要大比，他现在不好好巩固修为，下山接任务干什么？不，此人气运一直好的惊人，恐怕此次下山又会有什么机缘，我得去看看。楚浩然在这里。陈、啊、云，怎么？有把破飞剑就觉得自己无敌了吗？如今我已经完美筑基，大比那日，我会让你知道你和我这种天才的差距。信息起源：前往南阳府王家，帮助其击退变异赤炼虎，在妖兽巢穴内发现地嘴灵液。地嘴灵液，那可是能提升资质的天地灵材。这家伙，莫非是什么气云之子？气云一个接一个，我薅都薅不完。不过对你这种人渣，我可不会不好意思。告辞。可恶、啊，这家伙到底是什么意思啊？王兄，都是兄弟们坐地起价。可那赤炼虎是变异的妖兽，恐怕只有筑基以上的实力才能对付。兄弟们一个照面就挂了，老大，还差点把命丢了。我们哥几个帮衬了你王家，也不是一两年了，但这次，哎，是真的不好对付啊！呃，我不求各位干掉那赤炼虎，只要坚守宅邸就行了。王兄，我知道你派人去了凌霄宗挂委托，你是不是觉得有凌霄宗的人来，就能一劳永逸的解决那头畜生了？王兄的如意算盘，恐怕打错了。凌霄宗最近正忙着宗门大比，有实力的宗门弟子根本不会来接你的委托。这这也许会来一位。嗯
既然王兄觉得凌霄宗能救，那哥几个就不奉陪了。看你手下那几个家丁，能不能挡得住那头畜生？哥几个，啊！胡老弟息怒啊！你在我们这么多年的交情上，求胡老弟再多留几日，我可以加钱。钱再多，也得拿命去想。我们可不想命丧虎口，除非……除非什么？王兄，宁言如今也到了代驾的年龄了吧？你，若王兄将宁言许配于我，我和几个弟兄自然愿意拼死守护王家。毕竟，那时候您可就是我胡凡的岳父了，不是？啊、这这不……啊，不愿意？哼！那王兄，你就等着看你拼尽半生建立起来的王家，最后会是个什么样的下场？再给你最后一天的时间考虑，王兄，好好想想吧。<笑>记得想清楚些，否则后果很严重。我无能啊！爹，宁烨，你放心，爹绝不会把你嫁给那个混蛋的。可是，如果凌霄宗还是没人来，那我也绝不能让你嫁给这个混蛋。他只是想借机侵吞我王家，这次还真是被他等到了这个机会，都是我当年留下的祸根呐、啊。要是我也能修炼就好了，我王家也不会像现在这样任人宰割。老爷，有有,有仙人来了！啊，仙人，应该就是这儿了。嗯，这几个家伙是怎么回事啊？呃，阁下可是凌霄宗弟子？是。啊，欢迎欢迎。我听说这儿有一头赤练虎。哎，近期机缘，家破人亡之际，被凌霄宗弟子楚浩然救回。在回宗门后，决挺通玉凤水之体。先生，请进。虽然还不清楚通玉凤水之体是什么体质，但此女未来肯定不可限量，绝不能让她成为楚浩然那种人渣的助力。嗯、啊，机缘改变了，是因为我吗？这家伙怎么一直盯着我女儿看个不停？会刚赶走饿狼，又来了猛虎吧？抱歉，王家主，是我唐突了，只是看见你女儿天资过人，却毫无修为，不免有些惊讶。天资过人？可各大仙门来招徒时，我女儿检测是毫无天赋啊。有些特殊的体质，用一般的检测手段确实难以发现。不过此事不急，我此番前来是为解决赤炼虎的事情，还请和我详细说说吧。还请阁下进屋说话。快，仙师远道而来，快去准备茶水。啊、大哥，这下怎么办？到嘴的鸭子都要被人抢了，不能这么算了。可，此人竟然有飞剑，修为更是到了筑基，我们毫无胜算啊！这也不能让这家伙坏了我们的事。一会儿，你们看我脸色行事。王秋。如今有凌霄宗弟子来，事情就好办了。不过赤炼虎一事，我们哥几个最了解。哎，不妨让我们和这位阁下一起。吴老弟，你们几人不是不打算管这事儿了吗？怎么现在又改主意了？该死的老狗！<笑>要不是这小子来搅局，你敢和我这么说话？这几位是……啊，我们哥几个是宰修，王家家主此前一直雇佣我们帮忙保驾护院。那赤炼虎此前就是你们在对付，哎，正是。那好，你们和我详细说说吧。原来如此，也就是说，这头赤炼虎是来寻仇的。是是的，当年我就是靠那张完整的虎皮起的家，只是没想到，无意间放走了一只幼虎，多年后会成为如此灾祸。那老虎应该是喝了地水灵液才成了妖兽，但愿还给我剩一些。说起来，近几年妖兽出现越来越频繁，变异的妖兽开始屡见不鲜。罢了，
，现在的我想这些也没用。情况我也了解，冰鬼神速，我现在就去解决那头赤炼狐，还请王家主派人引路。现现在就出发，上仙是不是太着急了？您远道而来，不如好好歇息一晚再出发也不迟啊。我也能尽一下地主之谊。楚浩然那个家伙，这会儿应该正在赶来的路上，必须在他到来前，把事情都解决了。事不宜迟，降妖除魔乃我修士天职，早一日解决，王家主你也能早一日安心。不愧是仙门弟子呀，在下感激不尽。现在这里祝上仙五运昌隆了。阁下，我们此前已经大致摸清了那畜生的老巢位置，不妨让我等为您带路。也好，呃、这。上仙，请留步。嗯，上仙，你有所不知，这几个散修图谋不轨啊！他们几个是当地小有名气的民间修行者。我王家发家后，他们就找上了门来找我合作。头几年倒还好，拿钱办事，替我王家解决了不少土匪强盗。但这两年，他们的胃口越来越大，甚至还盯上了我的女儿，想要强娶。彻底侵吞我王家家产，这次要不是您来了，此事为何不上报龙雀卫？前天王朝境内，他们专管这些修仙者，不闹出大案子，龙雀卫是不会管这种小事的。这群人也正是吃准了这一点。总之，上仙你一定要多加小心呐、啊，就怕这几人贼心不死。我明白了，多谢王家主的提醒了。逃了！啊，仙门弟子真是豪气啊！俺也想有柄飞剑。这家伙不愧是筑基，这赤炼虎都被他追得到处嗷嗷跑。急什么？一会儿那柄飞剑就是咱们的。而且这家伙肯定是内门弟子，说不定还是个真传。百宝囊里肯定附的流油。都给我机灵点，这可是一锤子买卖。要是让这家伙逃了，咱们就只能远走高飞了。啊，进洞了，还追不追？陈兄弟，这就是那赤炼虎的老巢了，只不过这里面曲径通幽，错综复杂，那畜生在里头如鱼得水，兄弟们的实力实在是不敢进去啊！哎，不如我们哥儿几个就守在这里，替你看着那畜生，不让他逃脱。也好。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！快，老三，把画地为牢这步骤。等那家伙解决了那头畜生出来，我们直接打他个措手不及，可别搞砸了。大哥，你瞧好吧，这次绝对不会出错。这可是老子花大价钱买来的，足以禁锢住筑基五层以下的修士几秒。到时候，我们所有人一起上。不怕拿不下那小子。画地为牢阵，起！什么？别这么惊讶。暗算他人的人也要做好被暗算的觉悟才对嘛！你，你一个宗门弟子，竟敢光天化日之下动手行凶！少在那里恶心人了！你们不是已经准备好对我下手了吗？我不过是先发制人罢了。不服，你们可以去告龙雀卫啊！兄弟们，这次想活命就和我拼了！这家伙根本没打算放过我们！我救他！拼了！他拼了！人为财死，鸟为食亡，修行之人自诩超脱，实际上也没什么两样。这是你逼我的！灭了你！这一期的修为几乎媲美筑基，妙吗？怪不得敢我动手，但可惜，假的就是假的，刀气不精，灵气不稳。充有蛮力，而没一技招式像样的，血瓶这还想谋害我？做你的美梦
如今没了赤炼火的威慑，地水灵液很可能被其他野兽糟蹋。他越来的紧。哎呀，这一整夜都快过去了，怎么他们还是没回来呀、啊？不会是出了什么差错吧？父亲，去休息吧，也许只是狐妖狡猾，耽搁了一些时间。哎呀，是这样就好了。就怕那几位恶徒谋害了那位凌霄宗弟子。宗门出来的修行者，实力虽高，但毕竟没在江湖上混过，只怕着了道啊！哎呀，快拦住他！哎呀，快去快吧！怎么回事？家主，不好了，火犯内死他！啊！啊啊不凡，你你要干什么？你把陈香又怎么了？你这老狗还敢说？都是因为你不肯老老实实把女儿嫁给我，去找宗门弟子来，现在害得我兄弟们全没了。我今后也只能当个被通缉的逃犯。不过，你蔫妹妹没事儿。那家伙不是说你有什么特殊体质吗？放心。今后我会把你带在身边，双宿双修，咱们一起做对亡命冤呀！啊<笑>，你做梦，拦住他！普<笑>通人也想对修行者动手，谁给你的胆量？老子成全你！住手！嗯，我和你走。今后任你处置，但是别动我爹。走吧，你放开我女儿！<笑>老东西，滚开我！爹，此地不宜久留。天知道那兔崽子什么时候赶来，先带着这小娘们溜了再说。但愿他真的有什么特殊体质，这样玩腻了还能卖给那些邪修。如果，如果我也能修炼，也有力量就好了。燕儿，嘿嘿嘿，这是，你们留给我的画地为牢阵，怎么，忘了？饶我一命，让我做什么都行。下辈子，当个好人吧。哦，在洞穴里寻找地水灵液，花了我太多时间，还好赶上了。陈逍遥，多亏了你啊！此恩此情，王某我……这事是我疏忽了，王兄还请不要怪罪。陈逍遥说的这是什么话呀？你这次可是……哎、来，我的腿，把汤药吃了。啊公子，你先前说我有特殊的天赋，我想，我想成为一个像你一样的修行者。宁烟，你放心，以你的潜质，绝对能成为强大的修行者。啊，对了，王兄，我还有一事相求。这，咦，总算赶到了。我是凌霄宗接了委托的弟子，你们家主呢
。你好，上仙，你终于来了呀！这两天我可是连觉都不敢睡呀。那赤炼虎呢？大概在什么位置？此前你们是怎么对付的？上仙啊，情况是这样的，也就是说，那几个散修去猎虎，然后就一去不复返了。是的，那大致范围呢？比如他们是去的哪进行围猎？那头虎妖平时又是在哪出现？呃，这个我实在是不知啊，只知道在山里。山里？你要我把这附近的所有山都搜一遍吗？可是我实在是不知啊。给我一份这附近山的地图。好，好，好。我这就去准备，还请上仙稍作休息。请问前辈，这测试天资的启灵阵，今日为何要拆走？你不知道吗？真传弟子们不久后的比试就要在宗门祭坛这儿进行，得等宗门大比完了之后才装回来。那不知前辈能否稍等片刻？我此次下山找到了一位天资过人的好苗子，能否等他测完资质再拆？嗯，哈哈，也行，反正也花不了多少时间。大家稍微先等等，有位师妹要测试一下。多谢诸位了，我慢着。谁允许你在这里假公济私，妨碍宗门公务？五师兄，我只是想为宗门吸纳一位优秀的弟子，谈何假公济私？笑话！宗门每年都派人去周边村镇挑选有修行资质的弟子。怎么先前不见他被选上，而你，你又凭什么知道他有什么天赋和资质？所以，别以为我不知道你的小心思，你不过是见色起意，看人长得漂亮，故意把人带到这里来装模作样测试一番，然后找个由头把人家留在身边，名正言顺收为侍女罢了。嗯，那门弟子好像还确实有不少人这么玩。不过我可没这打算啊！陈师兄不会真的是……五师兄，你说了这么多，也仅仅是你的猜想。事实是什么？让宁言测一下不就知道了吗？不是好歹，立刻给我滚蛋，不然我以妨碍宗门公务的名义……何必这么大火气？五哲，宗门公务有机有缓。不知比试场地又不是什么集市，不妨让这位小师妹试试，也不差这么一会儿，不是吗？多谢大师姐通情达理。啊，好漂亮的人，简直就像是仙女一样。林诗雨，这难道仅仅是事情急缓吗？这小子假公济私，这种行为难道不该制止？你可不能因为和他熟就包庇他。否则，人人都像他一样，宗门还了得？武哲，少在这里扣帽子，是不是假公济私？让这孩子测一下不就知道了？如果他是个好苗子，你现在百般阻挠才是假公济私。人人都像你一样，宗门还了得？瞧这俩人又杠上。几日不见，林师姐和这武哲之间的矛盾和敌意，竟然都几乎不加掩饰了。看来这长老后补位的争夺，果然激烈啊！哼，既然林师妹都这么说了，那就给她测试。我倒要看看，等测完，你还有什么话可说。不要紧张，一会儿你站在阵中间，放轻松就行。
。白光是什么情况？那岂不是说明修炼资质极差？<笑>岂止是差，完全就是没有资质。<笑>看来林师姐这次还真是看错人了。<笑>一个毫无资质的凡人，这就是你所说的好苗子。看看，我早就说这小子是在假公济私，浪费了大家这么多的时间。林诗雨，这次你还有什么可说？陈师弟，这是……没想到宗门的检测法阵，也无法测出王凝烟的特殊体质。这下。只有一个办法，林师姐，我希望能启用太玄五行阵来为他进行检测。太玄五行阵，你小子真敢想！那法阵消耗巨大，每年只启动一次，你要宗门为他一个人开启？这场闹剧你还没闹够吗？这就是一个练气都无法开启的废物，你还想因为你的面子而死撑到什么时候？没兴趣和你说话。你，林师姐，还请给我一个证明的机会，我愿意承担任何后果。凝烟他绝不是什么废物，而是真正的天才。这家伙是认真的吗？他在哪根葱啊？凭什么承担？哎，够了吧？再闹下去，事情可就没法收场了。林师姐，可千万别信这家伙啊！既然你如此肯定，我愿意相信你。诸位，还请安放灵石，准备启动太玄五行阵。<笑>好，好，我倒要看看你所做自首的下场。可是，启用太玄五行阵所需要的灵石消耗极大，我们没有这个权限。无妨，算我头上即可。师尊那边我会解释的。林师姐这是干什么呀？那家伙是谁啊？林师姐这么相信他？<笑>闹得越大越好，这下看你如何收场，又要怎么和我抢位置？别担心，你真的是天才。来，喝一口这个。这是玉髓灵液，这家伙看来有不小的机缘，竟然有这等宝贝。嗯喝下那水之后，身体好热。啊！啊！系统果然是对的。天天级资质，这怎么可能？天级？那不是最高级的资质吗？好像五哲也才只有地级。没想到那丫头居然还真是，还丫头呢。这可是几十年都没一个的天劫，起码会被收为真传。这怎么可能？你凭什么能找到一个天劫？你小子，你小子，刚才不是给他喝了什么？够了！是大长老，是大长老。嗯，谢谢大长老。天劫资质果然惊人，连大长老都出面了。嗯。孩子，你可愿拜入我凌霄宗？啊！太好了！嗯、<笑>我愿意。<笑>好，今后你就是凌霄宗的真传弟子，在你正式拜师前，就跟着师雨修行吧。真传弟子，师雨，如何？多谢师尊信赖，弟子定会好好教导师妹。真传，真的就直接封真传了，一步登天，不愧是天级资质，何等让人羡慕啊！咱们门派总共也没几个真传吧？武哲，因为你的争强好胜，我凌霄宗险些失去一位天才弟子，为师这次对你的表现非常失望，今后你要好自为之。弟，弟子知错，还请，还请师尊。嗯。这就是真正的大修行者吗？只是看我一眼，就感觉压力山大。
师尊，就是这位陈师弟找到了王师妹。太玄五行法阵才能检测出来的天劫资质，你是怎么知道的？弟子只是侥幸而已。嗯，也罢，每个人都有自己的秘密，只要你忠于凌霄宗，宗门也不会多问。何况。你确实对宗门有大功，从今往后，你的丹药和灵师配器就按真传弟子的来发放。多谢大长老。嗯。啊、近期机缘，于三月后在银泉秘境中夺得上古仙器陈氏壶。上古仙器，林师姐给我的飞剑，仅仅是一把灵气都称不上的法宝，就已经能让很多人铤而走险。这上古仙气，可多么恐怖！一旦消息泄露，宗门能保住吗？陈师兄，多谢你能带我来凌霄宗。刚才要是如果没有你，我恐怕……今后跟着林师姐好好修炼，我相信以你的资质，很快就会成为宗门翘楚。不管今后如何，你永远是我的陈师兄。师弟，这是我的传音玉佩。若是今后在宗门里遇到什么麻烦，换我即可。<笑>希望你早日晋升真传，有意思的陈师弟。真传弟子的待遇，好家伙，这下真是一飞冲天了！我咋就找不到天级资质的师弟师妹呢？你们懂个屁、啊！这小子最大的好处是两个真传都欠了他人情，还是大人情。哪怕他什么都不做，将来在宗门里也能横着走了。你们看，五师兄的脸都黑了。这家伙，先前就得罪他了，如今又让他在大长老那儿丢了脸，怕是恨不得生吃了我。哦，难怪师姐会给我一块传音玉佩，也是警告他别想着对我动手吧。不过，只要在宗门里，这家伙也不敢轻举妄动。大比就要开始了，得抓紧时间。消化掉那份地水灵液，提升我的实力和天赋。终于找到了，怎么都是尸体啊？这畜生和他们同归于尽了吗？不管这个了，先找到地水灵液要紧，就在这附近。混账！又是谁抢走了我的东西？小贼！无耻的小贼！地水灵液的效果远比我想的还厉害，我能明显感觉到，我的修为虽然没有增长太多，却比此前浑厚扎实了足足一倍。楚浩然，如今任你有再多的底牌，也休想翻盘。陈云师弟在吗？陈师兄出来了。师弟，这是你这个月宗门的丹药和灵石配器。按宗主的要求，你的待遇和真传弟子一样。另外，陈师弟你也是内门弟子了，虽说没法像真传弟子一样一人独享一座山峰，但内门弟子所在的主峰，其灵气还有聚灵法阵，也远比外门这儿要好。我已经派人收拾好一间屋子了，陈师弟，你随时可以搬去入住。多谢执事了，我随后就搬。好。今后若有什么事，我可以效劳。陈师弟，你找我即可，千万不要客气。真是有意思，几个月前我连丹药被抢都无人搭理，如今一位执事却能来刻意交好。哎，修行界还真是现实的不行。哎，陈师兄，一会儿我帮你搬东西吧。哎，陈师兄，有空常回来看看啊。今晚有空吗，陈云师兄？什么也没拿到，还浪费了修炼的时间，真是混账！楚师弟，你回来了。我不在的这几天里，我们没什么事儿吧？那个废物又在干什么
，陈玉云师兄他，他现在，哟，这不是狼心狗肺的楚师弟吗？怎么，去外面刨食回来了？陈云，你这个废物东西，别以为修为高了我就治不了你，大比那天，给我等着！看来是没刨着吃的，不然也不会见人就咬了。倒是我。最近鲜血来潮，下山了一趟，收获颇丰。怎么？先是灭了只变异的赤炼虎，结果居然在他的巢穴里找到了地髓灵液。之后又在一户姓王的人家里发现了一个有着通玉凤髓之体的丫头。什么？于是，我把他带到了宗门。大长老为了奖励我，为宗门找到如此优秀的天才，便给了我和真传弟子一样的待遇。怎么样？不错吧，王家，赤炼火，地水灵液，通玉凤碎之体，你，他说的都是真的，是，是真的，是你，是你抢了我的机缘，你这个小贼，那都是属于我的。喂，你说是你的就是你的，平日里抢别人东西抢疯了吧？要不要点脸啊，陈云师兄？别理这种人，简直就是个疯子。罢了，大家理解一下，疯狗就是疯狗，看见好东西就觉得是他的，正常。我<笑>变<笑>了你，就凭你。该我了！住手！这是怎么回事？宗门内严禁在演武场以外的地方私下争斗，你们这是要干什么？爸，这家伙难道故意让我伤了他？师兄，此人刚才见我手中有丹药，居然宣称是他的，还想出手抢夺，大家说是不是？呃。如果不是我反应及时，恐怕可不止这么一点小伤了。呃，没错，楚浩然这厮突然就拔剑动手了，完全是要陈师兄的命啊！你放屁！那是这家伙刚才自己故意。无耻之徒，你剑上可还留着伤害我的证据？铁证如山，你还想抵赖？这，师兄，你有所不知，此人阴险狡诈，平日里横行霸道惯了。此前就一直强迫外门弟子交丹药给他，如今看见我这里有好丹药，他又想来抢，简直是无法无天。还请宗门以宗法处置他。陈师兄说的没错，之前他就一直抢大家东西，仗着自己修为高就强取豪夺。就是，他和他的几个狗腿子绝不能饶了他们，绝不能饶了他。外门虽然纪律松散，但居然还有此事，不是，这是立马事。刚才是这家伙故意设计陷害我，那也就是说，你此前确实抢夺其他人丹药了。我先抓起来。是。你在宗门内动手，还伤了其他人，就已经是犯了宗法。抢夺他人丹药的事，我也会好好调查。如果真有此事，我会向长老反映。陈云，你别以为这事就这么完了，你给我等着。给我等着！还有你们，我一个个都记住了。疯狗就是疯狗，现在还想着咬人。大家不要怕，只要你们团结，给他十个胆子，他也不敢报复你们。何况还有我在。按宗法处置的结果，最轻也是被关入大牢，直到大比恐怕才能被放出来。到时候，我看你怎么和我斗。陈云，我这辈子也不会放过你！此仇不报，我誓不为人。闭嘴，安静点。从门快大笔了，还被关进来，真是不可理喻，浪费我的时间
哎呦，这不是武则师弟吗？怎么跑这儿来了？哦，我想和这位小兄弟说几句话，不知能否给我一点时间？这不合规矩吧？宗门规定，天牢内的人不许有人探望。嗯，好说好说，那我就不打扰你了。你们俩，我去那边看看。事情我都听说了，没想到你居然如此无能。是陈云那个王八蛋算计我，他抢走了我的机缘。早知如此，我当初就该……够了，我没空听你解释。那混账三番两次和我作对，先是把变异妖丹卖给了林诗雨，现在又害得我在师尊那儿丢了大脸。我只要他付出代价，我可以，我保证能在大兵那天给他好看。<笑>你，你自从筑基之后修为就没长过，现在又被关在这天牢里，而那小子却靠着各种资源突飞猛进，你告诉我怎么给他好看？<笑>我这里有一门秘药，搭配专门的功夫，修炼上个三五天就能让你实力大涨。打败甚至重伤那个陈云，不成问题。这种药有副作用吗？要是没有，那岂不是人人都用它了？我实话告诉你吧，有。它对身体的负担极其大，哪怕你赢了，恐怕也得好长时间才能恢复过来。换句话说，这是一种透支未来的药。我当然要报复陈云。这代价未免也太大了。用与不用，取决于你。哎、当年父皇和母后临死前的惨状，我至今都历历在目。殿下，活下去。不要忘记今天发生的事情。今天使命完成，任务正式退出。经过这么多年的调查，已经确定金陵城外的天安门门主也是当年的叛徒之一。这次正好拿他开刀。明日事成了，我再给你十倍。老徐，你要媳妇不要？嚯，心愿子不错、啊，周围的灵气浓郁程度比外门高了不止一点而且聚灵法阵的效果也更好，在这里休息，必然是事半功倍。你是要我跟着你吗？喂，慢点！啊，林师姐，还叫师姐呢，未免有些生分了吧？不知师姐这次喊我来是？这次的事情，我又欠你一个人情。王宁烟的资质几乎不比我差，假以时日，又是一位实力超凡的真传。而师尊让他现在跟着我修行，也就是说，他将来会是我这一派的。而武哲那家伙，这次却在师尊面前丢了大分，这一加一减，你可懂背后的意义？也就是说，他对你已经不具备竞争力了。嗯、没错，而你觉得他会怎么报复让他陷入这个境地的你啊？他总不可能在宗门里对我出手吧？理论上是的，但别忘了马上就要开始的大比，更别提今后的秘境。我打听到，他似乎去地牢那儿探望了楚浩然。这俩家伙凑到一起了，不太妙。楚浩然本来就抵御十足，如果……啊、既然武哲先犯规，那么我也不能置之不理，不是吗？毕竟你也算是我的人、啊啊啊。师姐，哎，啊
多谢师弟手下留情。撤让。三号比武台，陈云胜。陈师弟，你现在已经打入了第五轮，修为也符合条件，已经获得下次随宗门前往秘境的资格。还要继续打吗？继续吧。内门里修为比我高强的师兄弟们多的是，哪怕不能获胜，能得到诸位前辈的指点，正是我希望的。陈师兄，你争取打进第八轮啊！听说进了第八轮就有宗门发放的奖励。陈师兄，加油啊！你可是我们外门这些年最大的希望。哇！哇！啊、陈云，我也打入了第五轮，我要和他比。按照规定，比试必须按照名单来，而且此事需要双方的同意才能。无妨。我同意和他打，正好我们之间也确实有一笔账要算、啊。这，陈云，停！放垃圾话的过程就免了吧。对你这种人，我可不想浪费时间。我们直接来点实际的，输的人给对方跪下磕头，学三声狗叫，如何？哼，这太狠了吧！这要是输了，谁还有脸面在宗门混下去啊？这俩人有这么血海深仇吗？<笑>好啊，这可是你说的。你们两个，宗门大比是测试所有弟子的实力，不是让你们。<笑>有点意思，修行之人就该有点烈性嘛。可以，让他们比吧。说的也是，师姐，师姐。说是一味的耍小聪明，可没法在修行之路上走得长远。五师兄，没想到你我之间的比斗都快开始了，你居然还有空来这里看比赛？哼，怎么，莫不成你要阻止这场比赛？不，恰恰相反，我也想看看这场比斗的结果。要赢啊，陈师弟！赢了的话，我就给你些特殊奖励。哎，这陈云到底和林师姐什么关系啊？会不会是放屁、啊？陈云怎么配得上林师姐？不管怎么样，陈云这个家伙太让人嫉妒了，竟然和林师姐这么好。师姐，你这下可真是把我推到风口浪尖了。林诗雨，莫非他也该这家伙？好吧，既然你们二人无异议，那么比斗开始。云，你完了！这家伙，修为至少有诸级四五层，完全不下于我，打了什么鸡血？为什么？有了密钥，你还是没完全压制住他。陈云，我今日必斩你！哼，磕了密钥的修为。再加上这小子不知从哪儿学来的斩魂剑，二者相加之下，那家伙完蛋了！住手！你是不可伤及性命！来不及了！啊！楚浩然怎么会这么强？陈师兄，躲开啊！跳下来吧，丢脸总好过丢命。剑就，陈师兄是怎么做到的？刚刚那是什么？你凭什么挡下我的这一剑？一瞬间就识破了无数剑刃里最核心的一节，并将之击破。这是凌霄剑法？这怎么可能？凌霄剑法只有真传和内明的精英弟子才能学。这家伙就算学了，凭什么一下子就到了小城的境界？林诗雨。你居然将自己的剑意传给了那小子！哼，好大的手笔！但这也意味着你的剑技会有所下跌，你就不怕接下来因此败给我？无妨。我突然发现，如果对手是你的话，缺失了那么一点剑技也并无关系。你，李诗雨，你竟敢如此辱我！
在那招的负担极大，他的手已经不稳了。既然如此，陈师兄赢了！哦，陈师兄赢了！陈师兄赢了！赢！好了，胜负已分，你们二人慢着。我这位楚师弟就这么输了，想必定会不服。为了让他心服口服，我决定再给他一次机会。去，捡起来，再来打。这是你自找的，给我跪下！哼，蠢货，一力破晓已经不可能了，还在用这招？去，捡回来！你，你你你你的，不打就乖乖跪下磕头，学三声狗叫。陈云，我今天豁出这条命，也要把你！去，捡回来！去，捡回来！去，捡回来！捡回来！啊，他这是怎么了？脸色那么差劲。我，我不会输。我要把你，把你给，你给。比赛停止，陈云获胜。这是服用了禁药的副作用，真，真是个十足废物！亏我冒着风险把迷药给他，哼！等着吧，陈云，还有林诗雨，这事儿没完。宗门大比终于算是结束了，我成功打入了第七轮，虽然没有拿到名次奖励。但也获得了下一次随宗门七王秘境的资格。楚浩然的家伙，因为服用了禁药，最后导致全身鳞脉碎裂，彻底成了一个无法再修炼的废人。听说不止一次要吃苦自尽，如今已经被送下山，自生自灭。只可惜，五哲那家伙盯上了我。罢了，如今至少楚浩然终于不再是我的威胁了。就是可惜了，他那逆天的好运。今后要是想找个像他一样可以反复薅的大肥羊，恐怕难喽。怎么，和我见面居然这么唉声叹气？难道陈师弟你不想见我？哎，不不不，我只是在担心。哎，师姐，你这次赢了五折，那家伙可能会拿我出气啊。我来找你就是为了此事。五折这人虽然天赋很高，但为人却心胸狭窄。两月后，你若打算随宗门前往灵泉秘境，最好和我待在一起。如今我也已经是候补长老，算在宗门内有一点小潜力。啊、你先想办法把修为……龙，龙血，这个世界的龙都消失多少年了？怎么了？突然这么看着我？哎，只是师姐太漂亮了，把我看呆了。哎呦，别油嘴滑舌。秘境之行可不比宗门内的比斗，你的修为如今在内门中也仅仅是中等而已。至于天赋，别怪我说话直，哪怕你服用了地髓灵液，也还远不能和王凝烟师妹那样的天才相比。若你真打算随我去秘境，这两个月就必须勤奋修炼，不可沾沾自满。要知道，其他宗门的弟子可不会像武哲或那个楚浩然一样好对付。多谢师姐教诲。师姐对我不薄，她的机缘我也不好意思抢夺。但如果有其他宗门的人的话，陈云，内门弟子，筑基七层，在大比中进入第七轮。你确定要参加此次秘境之行吗？确定。上去吧，此行切记谨慎小心，也切记你是凌霄宗的一员。回去吧，<笑>再见，陈师兄，一路顺风。你也是、啊，多拿点天才地宝回来啊！多保重，再见，陈师兄，我回来啊！<笑>风景不错啊！哟，看来不少人这一趟都有所收获了。<笑>师姐，你来的正好。陈师弟，我正打算和大家开作战会议呢。哼
，为何除了师姐，其余人都没有丝毫机缘？诸位前辈好。筑基七层，哼！林师姐，你哪找来的这小子？实力太低，很可能在这次秘境之行拉我们后腿啊！你们啊，能被林师姐招来，这小子肯定有什么过人之处嘛！<笑>好了，给大家介绍一下，这位是内门弟子陈云，王凝烟小师妹就是他在山下找到的，而且他的运气一直很好。此行说不定也能给我们带来好运，你们也介绍一下自己吧。我先来，我先来。我萧芷禾，一个月前刚结的，现在是金丹一层，主练的是冠红枪法，擅长强袭破阵。安小蕊，筑基九层。别看我修为不高，但整个宗门弟子里也没人比我更擅长破解和布置各类法阵。南辰，金丹二层，主练苍龙玉日刀。昂云生。金丹一层，不过我更擅长炼丹和疗伤，不擅长战斗。几乎都是达到金丹的真传弟子啊，而且人员配置齐全，照理应该很难遇到危险才对。为什么会？嘿嘿，陈云，筑基七层，擅长呃凌霄剑法。这几个月我的全部精力都在提升修为上，不论是功法还是武技，都几乎没什么长进。唯一有所小成的凌霄剑法，还是师姐传给我的。好了，既然大家都认识了，那我们就正式开始刚才的会议吧。陈师弟是临时加入进来的，所以我再说一遍情况吧。灵泉秘境每隔十几年才打开一次，并且开启时间极短，往往只有数日到数周。我们要做的就是在这段时间内，尽可能的探索秘境内部，获取机缘。啊，秘境内部具体是什么样的？有记载吗？记载有，但没太大用处。在进去前，谁也不知道具体是什么样的，就像是一个巨大的魔方一样。秘境每次打开都和上次会有所差别。那这个秘境又是什么人设立的？没人清楚。根据我从宗门的古籍来看，灵泉秘境刚被发现的时候，其内部非常小，只有简单的几块区域。但如今它的内部已经演化成了一方小世界，并且蕴含数不清的机缘和宝藏。即使是我们的宗门，也没法独霸着它，只能和其他宗门势力共享。而这两个宗门和势力的人，将会是我们最大的威胁。一旦在秘境内遭遇，只要对方觉得有机可乘，他们是不会犹豫的。嚯、哦，那就是归元宗和玄武学院。归元宗是实力和底蕴都不弱于凌霄宗的大宗门，门内弟子大多修炼归元功法。可将彼此元气连通，尤为擅长群战。至于玄武学院，乃玄天王朝的开国皇帝收编了一大堆中小宗门后建立的联合学院，弟子都是各大世家的子女。听说学院里奉行极为残酷的优胜劣汰法则，毕业的人大多都为玄天王朝和世家们服务。秘境开启了，哦，传送符没落下吧？放心吧，师姐，这可是保命的东西，怎么可能忘掉？我觉得以我们的实力，可用不着那玩意儿。这是宗门给每个弟子配发的传送符，可以在遇到生命危险时退出秘境，回到船上。理论上有了它，性命就万无一失。可，都是无机缘，是运气太差，确实没找到什么，还是说？走吧，按照惯例，我们凌霄宗是第一批下去的。小子，等着吧！大长老不随我们进去吗？拜托，灵泉秘境只能允许金丹中期的人进入。你忘了，林师姐金丹六层已经是极限了。
长老那样的元婴期强者，怎么可能进得去？进不去，怎么想都进不去。大长老这次来是来坐镇的，其他两家也应该各有一位元婴期的强者，否则里面的人争抢的再多，岂不是一出来就被截胡了？所以三家都达成默契，不管在秘境里怎么斗，出了秘境都保持和平。可是，明明系统显示他未来会进入秘境，难道之后发生了什么变故？啊、那显然是一群没有门派的散修罢了。这不要紧吗？散修大多天赋极差，灵泉秘境又限制了修为等级，不会有那种扮猪吃老虎的家伙。也就是说，基本上都是给我们送菜的。话是这么说，但一会儿切记，不管遇到什么人，都要全力以赴，不可掉以轻心。这儿真的是在秘境里，和外面的真实世界完全没区别啊！假的啦，太阳。云朵和天空都是虚假的，这甚至还有晚上呢。想要这次秘境之行有所收获，最重要的就是抢在其他人之前找到机缘。所有弟子，按照先前组的队伍，在这里自行散开吧。每支队伍都各自找一个不同的方向探索。是是。秘境里说到底就是看谁捡的东西多，抢的东西多。理论上，最后会厮杀到只剩下最强的一支队伍。但因为有传送符的原因，只要有了收获，哪怕遇到其他宗门更强的人，也可以带着收获撤退。所以分散队伍探索，比一大群人聚团探索效率要高多了。啊，找到了！哈哈，你们打算走哪儿？怎么，问这个干嘛？和你有关系吗？哼，只是想和你们走反方向，免得咱们遇到。那我们就走平原那边吧。我们去另一边。哦，巨量，系统都说巨量，那得是多少啊？陈师弟，走了，你还在瞅啥呢？不行，如果是其他宗门弟子也就算了，我扯这王八蛋，于公于私，我都得薅他羊毛。师姐，我觉得平原那边收获可能不大，我们应该换个方向。哦，那你觉得我们应该去哪儿？那。那不是五哲那家伙的方向吗？为什么要去那儿？喂，小子，我听说你和五哲那家伙好像有仇，但就算你想给他添堵，也不是这时候吧？对吧，师姐？理由呢？直觉。嗯、啊。好，这次就听你的。不是吧，师姐？那到时候要是发现好东西，我们还得和五哲抢啊！啊你还真是宠这家伙、啊！这是命运被我改变了。师姐，这小子到底要带我们去哪儿啊？咱们就真的听他的？我们一直在这高空飞着，根本没去地面仔细搜索，这能找到什么？五哲的队伍因为是沿途搜索前进，速度偏慢。如今已经被我们赶超到了前面。乱石林说的应该就是这儿了，可这范围也太大了吧？去哪儿找那个鸟巢？是高阶妖兽，散开！聚宝鸭，应该就是这玩意儿。野毛畜生，别太嚣张！尽量去抽两好快的速度。干得漂亮！那么，腰丹我收下了。等等，师姐，留他一命。是吗？高阶妖兽的妖丹也值不少钱了，难道咱要放过他？我在古籍上看过
，这是聚宝鸭，喜欢收集各种宝物来装饰巢穴。如果我们顺着它找到它的巢穴，说不定就能有更大的收获。居然还有这种习性的妖兽，鸭类确实有喜欢收集东西的癖好。小蕊，给他上一个寻迹印，没问题。现在带路吧，希望我们能有好收获。那只乌鸦还真有收集宝物的习性，只不过这么多年的积攒，如今却便宜了我们。每个人都挑几件自己用得上的，剩下的全都收进乾坤袋里，回去后大家再一起平分。哇，我的天，发财了，发财了！白红剑、赤金铠甲、冰宫玄剑，这都是上品以上的法器啊！还有这么多高品质的零食，那我就要这个了。来，这个给你。这件法器你可要收好。这是这块领域内封印了奇兽梦洁的精魄，此兽极为擅长潜伏隐匿，激活它后能帮你隐匿身形一段时间。哇哦，这东西可是躲避追踪的保命神器呀、啊！师姐，我也想要。你又不是咱们中修为最低的，要这个干嘛？而且咱们有传送符，在秘境里这玩意儿反倒是有些鸡肋了。只能拿来干些偷鸡摸狗的事情。多谢师姐了。东西都拿好了，咱们就走吧。你小子，啊、没想到听你的还真发了财。师姐说你是个好运的人，还真是没说错啊。<笑>运气，运气而已。那么接下来，陈师弟，你觉得我们应该去哪儿？嗯，这个嘛。因为我的原因才改变了方向，虽说似乎避开了什么危险，但师姐的应龙之戟没了。要不，还是回去找找看那个龙骨墓。要不，我们还是回原来的方向吧。可以。不是吧？那龙骨墓就这么凶险？萧志和南辰这样的金丹期高手，换了装备都没法跟着师姐活下来，我估计就更没戏了。啊！林诗雨，你是什么意思？为什么你们会在这儿？你你们找到机缘了？混账！那些东西应该是我们的，这是我们的搜索范围。喂喂，谁给你规定的？先来后到，不知道吗？这这，有能耐就自己找嘛，别看见别人找到好东西就瞎嚷嚷。好了。既然我们五师兄要这儿，咱们就让给他吧。走，好，好，好，我们走。林诗雨，你敢？别再给我看见你！嗯、又是谁？照道理来说，其他宗门弟子也拥有传送符，想要击杀非常困难才对。看来这处秘境果然会发生什么大的变故。陈云。接下来想好打算了吗？我觉得，我们或许可以去抢劫其他两个宗门的人。找到了，一进来就有大丰收，真没想到，这儿居然有地龙涎，这东西可称得上有价无市啊！咱们运气真不错。嗯，什么人？一进门要偷袭？把好东西都交出来，就凭你们几个也想？师兄，这就是情报里凌霄宗那个首席，恐怕咱们怕什么？打不过就溜？难道咱们连动手的胆子都没吗？让他们见识一下咱们的实力！我们玄武学院可不是他们这种娇生惯养、连血都没见过的弱鸡。嗯
得用底牌了，借我一招断龙、呃呃。师兄，电子扎手，怎么办？要撤吗？留得青山在，不怕没柴烧。给我进入今天，撤！慢着，何必呢？就这么退出数十年一次的秘境，你们可就什么收获也没了。那也总比被你们抢走好。那不不不，我们可是文明人，我们只抢一半。哦，合着你的意思，那我们还要感谢你了。抢一半不还是抢？不不不不不，算一笔账吧。现在交出一半，你们在接下来的时间里，说不定还能发现什么机遇。但要是你们就这么回去了。可就只有这几株地龙涎了，这点收获，对灵泉秘境来说，怎么也谈不上丰厚吧？果然，人的性情是总喜欢调和折中的。要让他们全部交出，他们肯定宁可离开，也要让我们一无所获。但如果只要他们一半，他们就愿意考虑了。当然，如果你们之后还是找不到机缘，再不济。也可以去抢比你们弱的队伍嘛，你们也只要他们交出一半，这笔损失不就补回来了吗？哎，好像有道理啊，咱们打不过他们，还打不过其他队伍吗？师兄，这次要就这么回去了，咱们的收获可太少了。还有这么多天，肯定能找到其他机缘或者其他队伍的。可以，地龙先给你们一半，但你们不许再对我们出手，否则我们。马上就传送走。当然，我们可是文明人，言而有信。品相还不错，回头我可以用他们炼制几味丹药给大家。接下来咱们去哪儿？继续找其他人还是……嗯、呃，边找边走吧。我们就往这边。我们就往这边走了。靠，这帮人不守武德！啊，这混蛋修为高了不起啊！走，我们也去找比我们修为低的队伍。哎呦，我别打我！别打我！好了，都走吧。近期机缘，在西边的山涧底部发现龙门黑金。哇、哦，我的天！锻造灵气的上等材料龙纹黑金，发财喽！发财喽！你们给我等着！一起交出你们的一半收获，我保证不会有人受伤。你压的谁啊？混账！是可忍，孰不可忍？有本事就来过过招！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，都在这儿了。门呢？一半。你们可得守信啊！你们走吧，我说话算话。快跑！快跑！快跑！抱大腿果然是对的。哪怕最终收益由我们五个人平分，但如果没有加入师姐的队伍，光靠我的实力，可没法抢取好多这么多收获。这次秘境之行还真是来对了，我的百宝袋都要装不下了，感觉我接下去几年的修行资源都不用发愁了。光是收获的灵草，就够我用好久的了。不过咱们也不要掉以轻心，这几次能赢，全都是靠林师姐够强。加上我们遇到的人，也确实都不怎么厉害。玄武学院和归元宗的最强弟子，大概什么修为？至少也是金丹四五层，不会比世界差太多。要是遇上了硬茬子，我们几个恐怕只能拖世界后腿。怕什么？总感觉你这家伙带路，咱们运气就特别好。运气，运气而已。那就希望咱们的运气能一直好下去吧。接下来去哪儿？记得刚才有个人的机缘，好像是在东南边的。啊！啊！又
变了，我明明还没。大都前面有危险，我们换个方向吧。啊？怎么了这是？奇怪，方向突然改变了。啊，他们正在远离这里。你的占卜居然被察觉到了，这可真稀奇。不会是那家伙耍了我们吧？他们，毕竟是同一个宗门的。风生兽的宗貌不是假的。我的占卜也不会出错，他们逃得了第一卦，也逃不了第二卦。看，找到了，现在他们正在往。啊、怎么可能？我的六十四卦占卜术又被察觉了、啊。到底怎么回事？气源一直在反复变化，难道是有什么人用某种方法追踪我们？保险起见，多改变几次方向。啊，没事，跟着他就行。啊？怎么可能？我从未失算的卦，完全失效了。那人到底是用了什么方法对抗我的卦术？不，我不会就这么输的。我一定……停下，别再继续了，再这么下去。失败的反噬会要了你的命的，带他去治疗。殿下，您是要？埋伏看来是失败了，但至少我们知道对方的大致方向。林诗雨那家伙，我今天绝对不会放过他。你们尽快能跟上来。大家的机缘都不再变化了，看来是安全了。也不知道是什么人在针对我们。这一趟的收获已经够多了。接下来，只要师姐能够获得龙血，或许有没有可能我能把师姐的龙血给……不行不行，师姐对我有恩，我再抢她的东西，我和楚浩然还有什么区别、啊？更何况，我的实力恐怕也不允许我参与进去。啊，只要林师姐越厉害，我这抱大腿的也就越安全。嗯，有人过来了。啊、什么？我们已经……算找到了，林诗雨，你最近可是很嚣张啊，抢了我们玄武学院这么多人。哼，好久不见，别来无恙啊，长公主殿下。这家伙，那是玄天王朝的长公主洛希，玄武学院如今的首席，曾经在两派的比斗上被师姐打败了，听说之后一直怀恨在心。这家伙他，这家伙也和师姐一样，进入了龙骨墓。怎么，长公主殿下要为他们打抱不平？哼，胜者为王，难道不是你们玄武学院一贯的信条吗？那群废物，实力不济有什么可说的？但今天既然让我逮到了你，我就要让你知道，我已经不再是三年前的我了。那一年，你挡下了我两枚浮游，就让我看看现在你要怎么挡下这六枚。给我化为灰烬吧！灭！师姐，很好。看来这些年你也不是没有进步，可惜，比起我还是差远了。你靠着你那头风生兽能躲过，我倒要看看你的部下能不能躲开。哎、喂喂，不是吧？做了这么强的奸细，欺负弱小，算什么好汉？她本来就是女的，当然谈不上什么好汉。这才对嘛！来吧，让我看看你的真本事，凌霄宗的天之娇女。师姐要动真格了。不对，师姐，后面还有增援。跟紧我。要撤吗，师姐？和那疯丫头打，咱们又捞不到好处。走，小风，让大家都跑起来吧！别想逃！哎、那是什么？不清楚，注意屏息，冲过去试试看。
，山谷内情况不明，还是先稍作休息，恢复灵力吧。我的挂术也需要时间恢复。灵泉秘境，何时有这样一个迷雾山谷了？明明从没记载过。确实蹊跷，不过灵泉秘境一直在扩大，出现新的地形也不足为奇。没事，似乎只是普通的雾气，不是什么瘴气。看来那家伙是暂时不会追来，幸好这边有这片浓雾。辛苦了，向风。不过再辛苦一下，试试看能不能把这里的雾气吹开些。哎，这是……不对劲，这不是自然形成的雾气。没错，看来是有人在这里布下了大型阵法。阵法？可是谁在这布下的？不是我们凌霄宗，似乎也不是玄武学院，那么看来只有归元宗这个可能了。不过他们在这里布下这样一个大阵，是想干什么？无非就是有人想在这里打什么主意，不希望被人干扰呗。难道龙骨墓就是在这儿？小蕊，能找到路吗？哼，放心吧，师姐，阵法这一块我可是专业的，你就等着吧。怎么散了又聚在一起、啊？果然，除了掩人耳目的雾气，这个阵法还有能让人在其中迷失方向的效果。不过，要是以为这就难倒我，就太小看人了。影卯为木居东方，四五为火居正南，身有属金，位在西，亥子属水在北边。找到了，正眼的位置。这是，怪不得一路上遇到的归元宗弟子不多，原来都在这里。不过，他们这到底是在干什么？怎么了？被发现了！有人破解了大阵，估计已经看到这里的一切了。墓穴的入口马上就要出现了。而我讨厌变数，再派几队弟子去加强阵眼附近的防守。一只苍蝇都不许再露进来。是，小心。看来归元宗正在试图从湖底下发掘什么东西，而且为此不惜召集了这么多弟子，还布下大阵。龙骨墓应该就在那下面，只是没想到是归元宗的人正在准备开启。估计是上一次秘境开启的时候，归元宗就有弟子隐隐约约探知到了那湖底有好东西，所以这次就决定赌一把。这么大阵仗，那得是什么样的宝贝啊？咱们要不试试看，能不能抢一波？安小蕊都说了，一大堆归元宗弟子在那儿，咱们再抢也不可能打得过那么多人吧？陈师弟，你有什么想法？既然已经被发现了。归元宗肯定会加强阵眼处的防守，强行突破和潜入恐怕是很难的，所以，我们得找帮手。你的意思是，我们把凌霄宗的弟子也都召集过来，然后和他们拼一波？时间上恐怕来不及了，咱们的弟子都在秘境各处分散着，光是找人就要花费大量时间，恐怕这期间，对方早就拿到里面的机缘了。不，我的意思是。咱们在这迷雾大阵的外面，不就有一伙天然的帮手吗？殿下，前去里面探路的弟子最后都迷失了方向，不知不觉间又回到了山谷外。林时雨呢？他难道没出来？目前没有发现。他们现在应该还在这山谷里，并且……嗯、怎么了？他们好像正在。靠近我，还在守着我呢，洛西妹妹。可恶！所有人都随我来，别让他跑了。接下来往左走，前进两百米，再往右，注意慢点啊，林师姐，别把他们甩丢了。嗯，没问题。
。殿下，他的图门弟子不见了，恐怕……一群乌合之众，难道还想埋伏我不成？继续追，看他往哪里逃！都听好了，首席马上就能打开墓穴的入口，那里面的机缘，只能属于我们归元宗。但现在，已经有人发现了这里。一会儿，如果有人不自量力找上门来，都知道该怎么做吧。放心吧，师兄，没人欺负我们。我们明白的。请转告首席，让他放心。来了，隐蔽。不要出声。是侦察的法器吗？看来正主就在后面。按兵不动。不留活口！埋伏我？你们这是自寻死路！来死！成功了！看来你的法子奏效了。<笑>你这招祸水东引可真坏。接下来就看你的了，陈师弟。交给我吧。这些怎么好像是……归元宗的弟子，确实是归元宗殿下，而且这里的雾气要淡很多，很可能就是这年。混蛋，我们被林诗雨那家伙耍了。天知道归元宗在这里准备干些什么。混账，敢下死手！今天休想走！拿枪他们！等等，这里面有误会，我们一群垃圾。给你们脸了，随我抽散他们。好东西，我玄天王朝也要占一份。潘小雨说的阵图，到底在？那是，找到了。你到底怎么说？给句话。这疯女人确实不好对付，不如先将其救急稳住的，等到了墓里，再想办法解决她。别激动，长公主殿下，既然被你发现了。那么我们自然可以好好合作。反正据我所知，这龙骨墓里的机缘可不止一个，我们应当联合起来，不被其他人占。洛西殿下，阵图已经破坏掉了。什么？哼<笑>！不是，那小伙根本就不是我们的。混账，竟敢玩阴的！拒绝他们！那是怎么回事？下面的雾丧，说不定有大机缘。走，去看看。他们慢起来了。鬼元宗弟子，撤到入口，结阵迎敌。不能让他们如愿。现在局势还是对郭元宗有利，必须出手了。我们上！啊！哎呦！啊！林诗雨，我就知道是你在搞鬼，你敢算计我？少废话，这个机缘你要是想分一杯羹，就和我合作。想得美！这里面肯定有难以想象的好东西，咱们人都不如郭元宗多。要是想夺取，姑且就先合作吧。可恶，天下人不爽啊！别以为我怕了你们两个，所有内门弟子，用归元秘法援助我，快！一阵，三，哎！归元宗的秘法果然厉害，竟能将这么多人的灵气增幅给一个人。两个无知的女人
，见识到我们宗门秘术的厉害了吗？识趣的就现在乖乖退下，你们是不可能战胜这个状态下的我的。太赖皮了，这下怎么办？陈云，不给我破！混蛋，这家伙什么时候？该死的无耻小人，快一起拿下他！果然，这些人的灵力都拿去维持屏障和供给给那个叶然了。不愧是神之地，适合当老六。无耻之徒，我宰了你！陈云，快躲开！躲吗？躲得了吗你？拿命来！斩！这家伙，不陪你玩了，先走一步。无耻的家伙，此地机缘只能是我的。你们这些废物，给我死守住这里！再敢放一个人进来，回去宗法伺候。我，守他那里。快！尽可能召集宗门弟子过来，我先去救陈云。林诗雨，你这家伙！不好，那家伙的剑气！剑气消散了，怎么回事？这是，我的灵力也全都不见了。你往哪里逃？你居然能接住我的剑，这怎么可能？不只是我，这家伙的灵力也消失了。陈云，你，小风，这地方所有的灵力都消失了。林诗雨，看你往哪儿逃！这是怎么回事？我的灵力呢？糟了！如果在这里所有人灵力尽失，那么唯一比拼的就只有每个人的武技。目前我和师姐在人数上占优势，可外面的入口被归元宗的人把持着。师姐拦住他，别让那家伙喊支援！别想走！给我闪开！没了你那些同门的灵力支援。你的剑技也不过如此嘛！混账，你这家伙！是你，刚才那个偷偷摸摸的家伙！要不是没有灵力，你这种垃圾，我随手就能解决。得了吧你，你不也就是靠着那几把仙器，立刻投降？我绝不伤你！你休想！我可是……这又是怎么回事？快走开！不好，是这个墓穴的防御机制吗？这就喊人来！该死！要是归元宗的人都冲进来，我和师姐剑技再好，也双拳难敌四手。陈云，小心！师姐，往里走！两个都是神经病，没了灵气还敢往里走？天知道里面还有什么威胁？我可不奉陪了！啊？怎么回事？传送符居然失效了！那些石像，应该是追不到这里了。你，陈师弟，你觉得这家伙该怎么办？没有机缘，也就是说，只要谨慎处理这家伙，应该构不成威胁。传送符还真的失效了。师姐
，如果我们在这里干掉他，会不会有什么影响？你们敢？这个嘛，玄天王朝本来就一直对我们这种大型宗门敌视，如果他们的长公主死在了这里，可能确实会有一些麻烦。毕竟叶然也知道，他最后和我们在一起，难保归元宗不会联合皇室针对咱们宗门。既然如此。就暂时先饶他一命。如今我们灵力全失，正好也缺一个探路的。这个该死的铁王八阵，完全突破不了。各位，我又找到几个同门弟子。再稍微多来点人，配合玄武学院的那些家伙，应该就能突破敌人。消息回来了，所有人，大金元就在这里面。都随我进去，给我炸毁这里的通道！什么？不好，阻止他们！这下糟了。